வணக்கம் லோட்டு செய்திகளுக்காக விபூஷணி வெங்கடேஷ் முதலில் தலைப்புச் செய்திகளை காணலாம் டெல்லி தீ விபத்தில் உயிரிழந்தோர் குடும்பத்திற்கு தலா இரண்டு லட்சம் ரூபாய் வழங்க பிரதமர் மோடி உத்தரவு பாஜக சார்பில் தலா ஐந்து லட்சம் ரூபாய் வழங்கப்படுகிறது உள்ளாட்சித் தேர்தலில் யாருக்கும் ஆதரவு இல்லை என ரஜினிகாந்த் அதிரடி அறிவிப்பு ரஜினியின் பெயரையோ படத்தையோ பயன்படுத்தினால் நடவடிக்கை என எச்சரிக்கை நாடாளுமன்ற தேர்தலில் வெற்றி தேடித்தந்த மக்களுக்கு மத்திய அரசு துரோகம் செய்துவிட்டது முன்னாள் மத்திய நிதியமைச்சர் ப சிதம்பரம் காட்டம் டெல்லி தீ விபத்தில் காயமடைந்தோரின் சிகிச்சை செலவை அரசே ஏற்கும் என முதலமைச்சர் கெஜ்ரிவால் அறிவிப்பு உயிரிழந்தோர் குடும்பத்திற்கு தலா பத்து லட்சம் ரூபாய் வழங்கவும் உத்தரவு தலைநகர் டெல்லியில் காற்று மாசு மீண்டும் மோசமடைந்தது அபாய அளவை தாண்டியதால் பொதுமக்கள் அவதி இனி விரிவான செய்திகள் டெல்லி தீ விபத்தில் உயிரிழந்தவர்கள் குடும்பத்திற்கு தலா இரண்டு லட்சம் ரூபாய் பிரதமர் தேசிய நிவாரண நிதியிலிருந்து வழங்கப்படும் என பிரதமர் மோடி அறிவித்துள்ளார் டெல்லி ராணி ஜான்சி சாலை அனஜ் மண்டி பகுதியில் உள்ள தொழிற்சாலையில் ஏற்பட்ட தீ விபத்தில் நாற்பத்தி மூன்று பேர் உயிரிழந்தனர் தீ விபத்தில் உயிரிழந்தவர்களுக்கு குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் பிரதமர் மோடி மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா டெல்லி முதலமைச்சர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் உள்ளிட்ட தலைவர்கள் இரங்கல் தெரிவித்துள்ளனர் தீ விபத்தில் உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்திற்கு தலா இரண்டு லட்சம் ரூபாயும் காயம் அடைந்தவர்களுக்கு தலா ஐம்பதாயிரம் ரூபாயும் வழங்கப்படும் என பிரதமர் மோடி அறிவித்துள்ளார் தீ விபத்து ஏற்பட்ட பகுதியை பார்வையிட்ட டெல்லி வடகிழக்கு பாஜக எம்பி மனோஜ் திவாரி தீ விபத்தில் உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்திற்கு பாஜக சார்பில் தலா ஐந்து லட்சம் ரூபாய் நிவாரண நிதி வழங்கப்படும் என்றும் காயமடைந்தவர்களுக்கு இருபத்தி ஆயிரம் ரூபாய் வழங்கப்படும் என்றும் தெரிவித்தார் நடைபெறவுள்ள உள்ளாட்சித் தேர்தலில் ரஜினிகாந்த் யாருக்கும் ஆதரவு அளிக்க போவதில்லை என்று ரஜினி மக்கள் மன்றம் சார்பில் அறிக்கை வெளியிடப்பட்டுள்ளது இது தொடர்பாக ரஜினி மக்கள் மன்றம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் உள்ளாட்சித் தேர்தலில் ரஜினிகாந்த் யாரையும் ஆதரிக்கவில்லை என்றும் ரஜினி மக்கள் மன்றத்தின் பெயரிலோ ரஜினி ரசிகர் மன்றத்தின் பெயரிலோ மன்றத்தின் கொடியையோ தலைவரின் பெயரையோ புகைப்படத்தையோ பயன்படுத்தி யாராவது வாக்கு சேகரித்தால் சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் எச்சரிக்கப்பட்டுள்ளது உள்ளாட்சித் தேர்தலில் கமலுக்கு ரஜினி ஆதரவு அளிப்பார் என எதிர்பார்க்கப்பட்டு வந்த நிலையில் ரஜினி மக்கள் மன்றம் சார்பில் வெளியிடப்பட்டுள்ள இந்த அறிவிப்பு முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக கருதப்படுகிறது நாடாளுமன்ற தேர்தலில் பாஜகவிற்கு வெற்றியை தந்த மக்களுக்கு மத்திய அரசு துரோகம் செய்துவிட்டதாக ப சிதம்பரம் குற்றம் சாட்டியுள்ளார் முன்னாள் மத்திய நிதியமைச்சர் ப சிதம்பரம் திருச்சியில் செய்தியாளர்களிடம் பேசுகையில் பணமதிப்பிழப்பு நடவடிக்கையால் முப்பது கோடி அன்றாட கூலி தொழிலாளிகளின் வருமானம் பாதியாகிவிட்டது என்றும் மத்திய அரசு மக்களுக்கான அரசாக இல்லாமல் கார்பரேட்டுகளுக்கான அரசாக உள்ளதாகவும் குற்றம் சாட்டினார் அதை மிகைப்படுத்தி சொல்லல நான் ரொம்ப நிதானமாக சொல்கிறேன் மிக மிக மோசமான நிலையில் இந்திய பொருளாதாரம் இன்று இருக்கிறது ஒரு ரெண்டு புள்ளி விவரங்கள் சொல்ல வேண்டும் என்றால் இந்தியாவில் முப்பது கோடி மக்கள் அன்றாட கூலிகள் அன்றாட தொழிலாளர்கள் ஒன்று உழவு தொழில் அல்லது உழவு அல்லாத தொழில் முப்பது கோடி பேர் அன்று வேலைக்கு போனால்தான் அன்னைக்கு ஊதியம் கிடைச்சாத்தான் அன்னைக்கு வீட்டில் பானை வைக்க முடியும் அந்த முப்பது கோடி பேர் பணமதிப்பு இழப்புக்கு முன்னால் மாதம் இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணு நாட்கள் அவர்களுக்கு வேலை கிடைச்சதென்று தேசிய சாம்பிள் சர்வே சொல்கிறார் இந்த அவர்களுக்கு மாதம் பனிரெண்டுலேருந்து பதினஞ்சு நாள் வேலை கிடைக்கும் இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தஞ்சு நாள் வேலை கிடைத்த ஒரு குடும்பம் இன்னைக்கு பனிரெண்டு பதினஞ்சு நாள் வேலை கிடைக்கிறதுனா அதனுடைய வருமானம் ஏறத்தாழ பாதியாக இந்த வருமானம் பாதியானால் அந்த குடும்பம் எப்படி பிழைக்கும் ஆகவே தான் இன்னைக்கு கன்சம்ஷன் 
நகர்ப்புறமாக இருக்கட்டும் கிராமப்புறமாக இருக்கட்டும் கன்சம்ஷன் நுகர்வது ஒரு மனிதன் எவ்வளவு உணவு எவ்வளவு உடை அது வந்து ஏறத்தாழ இருபத்தி நாலு சதவீதம் குறைந்திருக்கிறது ஆகவேதான் வாங்கும் சக்தி கிடையாது வாங்கும் சக்தி இல்லைனா பொருள் விற்பது கிடையாது பொருள் விற்பது கிடையாதுன்னு யாரும் உற்பத்தி செய்ய மாட்டாங்க ஆக ஒன்று கொண்டு தொடர்பு பண்ணி பார்த்தா மிக மோசமான நிலையில இந்திய பொருளாதாரம் இருக்கிறது இதற்கு இவர்களுக்கு பிரச்சனையும் பிரச்சனையுடைய தீவிரமும் புரியல அதற்கு தீர்வும் புரியல மாறாக பெரிய கார்பரேட் முதலாளிகளுக்கு என்ன செய்யலாம் இந்த சிந்தனையே இந்த அரசுக்கு தொடர்ந்து மூன்று ஆண்டு காலமாக இருந்தது டெல்லி தீபத்தில் உயிரிழந்தோரின் குடும்பத்தினருக்கு தலா பத்து லட்சம் ரூபாய் வழங்கப்படும் என்று டெல்லி முதலமைச்சர் கெஜ்ரிவால் அறிவித்துள்ளார் டெல்லியில் ராணி ஜான்சி சாலை பகுதியில் அனாஜ் மண்டி என்ற இடத்தில் தொழிற்சாலை ஒன்றில் ஏற்பட்ட தீபத்தில் நாற்பத்தி மூன்று பேர் உயிரிழந்தனர் இந்த தீபத்து பற்றி அறிந்தவுடன் டெல்லி முதலமைச்சர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் சம்பவ இடத்திற்கு சென்று பார்வையிட்டார் பின்னர் அவர் செய்தியாளர்களிடம் கூறுகையில் இந்த விபத்து குறித்து மாஜிஸ்திரேட் விசாரணைக்கு உத்தரவிட்டுள்ளதாக தெரிவித்தார் தீபத்தில் உயிரிழந்தோரின் குடும்பத்தினருக்கு பத்து லட்சம் ரூபாயும் காயமடைந்தோருக்கு ஒரு லட்சம் ரூபாயும் இழப்பீட்டுத் தொகை வழங்கப்படும் என்றும் காயமடைந்தோரின் மருத்துவ சிகிச்சைக்காகும் செலவை அரசு ஏற்கும் என்றும் முதலமைச்சர் கெஜ்ரிவால் தெரிவித்தார் தலைநகர் டெல்லியில் காற்று மாசு அளவு இன்று மீண்டும் மோசமான நிலையை அடைந்திருக்கிறது டெல்லி பல்கலைக்கழகம் சாந்தினி சவுக் திருப்பூர் உள்ளிட்ட தலைநகரின் பல பகுதிகளில் காலை ஒன்பது மணி அளவில் எடுக்கப்பட்ட அளவீட்டின்படி சராசரியாக காற்று மாசு முன்னூற்றி எழுபது என்ற அளவில் பதிவாகியுள்ளது அண்மை நாட்களாக காற்று மாசு குறைந்திருந்த நிலையில் மீண்டும் அதிகரித்து வருவதால் டெல்லி வாழ் பொதுமக்கள் கடும் அவதிக்கு ஆளாகியுள்ளனர் கடும் குளிருடன் கூடிய பனிமூட்டமும் சாதகமான காற்று வீசுவதாலும் காற்று மாசு மீண்டும் அதிகரித்திருப்பதாக மத்திய காற்றுத்தரம் மற்றும் வானிலை முன்னறிவிப்பு ஆய்வு மையம் தெரிவித்திருக்கிறது பசு மாடுகளை வளர்ப்பதால் கைதிகளின் குற்ற மனநிலை நன்றாக குறைவதாக ஆர் எஸ் எஸ் தலைவர் மோகன் பகவத் தெரிவித்துள்ளார் புனேவில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சி ஒன்றில் பங்கேற்று பேசிய அவர் பல்வேறு சிறைச்சாலையில் உள்ள கைதிகள் தம்முடன் பகிர்ந்து கொண்ட தகவல்களின் மூலம் கைதிகளின் குற்ற மனநிலையில் ஏற்பட்ட மாற்றங்கள் குறித்து தம்மால் அறிந்து கொள்ள முடிந்திருப்பதாக தெரிவித்தார் இதனால் நாடு முழுவதும் உள்ள சிறைகளில் பசு மாடுகள் வளர்ப்பதை கைதிகளிடம் ஊக்கப்படுத்த வேண்டும் என்றும் ஆர் எஸ் எஸ் தலைவர் மோகன் பகவத் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார் தென் மாவட்டங்களில் மீண்டும் கனமழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது சென்னை வானிலை மைய இயக்குநர் புவியரசன் செய்தியாளர்களிடம் பேசும்போது மேலடுக்கு சுழற்சி காரணமாக தமிழ்நாட்டில் வடகிழக்கு பருவமழை பெய்து வருவதாகவும் நேற்று அதிகபட்சமாக நான்கு சென்டிமீட்டர் அளவிற்கு மழை பெய்துள்ளதாகவும் தெரிவித்தார் இந்த மழை இரண்டு நாட்களுக்கு நீடிக்கும் என்றும் ஆனால் கனமழை பெய்யக்கூடிய அளவிற்கு அறிகுறிகள் இல்லை என்றும் தெரிவித்தார் இலங்கைக்கு கிழக்கே மேலடுக்கு சுழற்சி தற்போது உருவாகி வருவதால் மூன்று நாட்களுக்கு பிறகு தென் மாவட்டங்களில் மீண்டும் கனமழை பெய்ய வாய்ப்பு உருவாகி உள்ளதாகவும் புவியரசன் தெரிவித்தார் புதுச்சேரி குரிசுக்குப்பம் பகுதியில் மீனவர் ஒருவர் மர்ம கும்பலால் வெட்டி படுகொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் குறித்து போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் புதுச்சேரி கடற்கரை அருகே உள்ளது குரிசுக்குப்பம் மீனவ கிராமம் இந்த கிராமத்தைச் சேர்ந்த லோகநாதன் சுகாதாரத்துறையில் பணிபுரிந்து வருகிறார் இவர் மார்க்கெட் வீதியில் தனது இருசக்கர வாகனத்தில் செல்லும்போது அவரை வழிமறித்து ஐந்து பேர் கொண்ட மர்ம கும்பல் திடீரென சரமாரியாக வெட்டி படுகொலை செய்துள்ளனர் இதில் தலைப்பகுதியில் காயமடைந்த அவர் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார் தகவல் அறிந்து வந்த போலீசார் உடலை கைப்பற்றி கதிர்காமம் அரசு பொது மருத்துவமனைக்கு பிரேத பரிசோதனைக்காக அனுப்பி வைத்தனர் மேலும் இது குறித்து போலீசார் தீவிர விசாரணையில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் முதற்கட்ட விசாரணையில் ஒரு வருடத்திற்கு முன் கொலை செய்யப்பட்ட மீனவர் பாண்டியன் கொலைக்கு பழிக்கு பலியாக நடைபெற்று உள்ளது என போலீசார் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மேலும் அருகில் உள்ள சிசிடிவி காட்சிகளை கொண்டு குற்றவாளிகளை தேடி வருகின்றனர் உதகையில் பெய்த கனமழை காரணமாக மலை காய்கறிகள் நீரில் மூழ்கியதால் சணல் பைகளின் விற்பனை குறைந்துள்ளது என வியாபாரிகள் வருத்தம் தெரிவித்துள்ளனர் உதகை மாவட்டத்தில் கடந்த வாரம் பெய்த கனமழையின் காரணமாக பல்வேறு இடங்களில் விவசாய நிலங்கள் அதிகம் பாதிக்கப்பட்டது 
இதில் பயிரிடப்பட்டிருந்த மலை காய்கறிகள் மழைநீரில் மூழ்கி போனதால் அறுவடை முற்றிலும் பாதிப்படைந்தது இந்நிலையில் விவசாயிகள் பயன்படுத்தும் சணல் பைகளின் விற்பனை கடந்த ஒரு வாரமாக விற்பனையின்றி காணப்படுகிறது என சணல் பை வியாபாரிகள் வருத்தம் தெரிவித்துள்ளனர் திருப்பதி அருகே பதினாறு வயது சிறுமியை பாலியல் பலாத்காரம் செய்த இரண்டு பேரை போலீசார் கைது செய்து விசாரணை மேற்கொண்டுள்ளனர் கடந்த மாதம் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி திருப்பதி திருச்சானூர் சாலையில் லிப்ட் கேட்டு காத்திருந்த பதினாறு வயது சிறுமியை வெங்கடேஷ் என்ற வாலிபர் இருசக்கர வாகனத்தில் ஏற்றிச் சென்றார் திருச்சானூரில் இறக்கி விடுவதற்கு பதிலாக அருகில் உள்ள முள்ளமுடி கிராமம் வரை அழைத்துச் சென்றுள்ளார் பின்னர் இருசக்கர வாகனத்தில் பெட்ரோல் தீர்ந்து போய்விட்டது என நாடகமாடி தன்னுடைய நண்பரான ராஜ்மோகன் நாயக் என்பவரை அந்த இடத்திற்கு வரவழைத்தார் இதனைத் தொடர்ந்து இரண்டு பேரும் சிறுமியை காட்டிற்குள் தூக்கி சென்று பாலியல் பலாத்காரம் செய்து தப்பி ஓடினர் இது தொடர்பாக சிறுமி அளித்த தகவலின் அடிப்படையில் சிறுமியின் பெற்றோர் போலீசில் புகார் அளித்தனர் புகாரின் அடிப்படையில் வழக்கு பதிவு செய்த போலீசார் வெங்கடேஷ் ராஜ்மோகன் நாயக் ஆகி இரண்டு பேரை கைது செய்து விசாரணை நடத்தினர் விசாரணையில் இரண்டு பேரும் தங்களுடைய குற்றத்தை ஒப்புக்கொண்டுள்ளதாக தெரிய வந்துள்ளது சத்தியமங்கலத்தில் கிராமப்புற குழந்தைகளின் வாசத்தலை ஊக்குவிக்கும் விதமாக நடைபெற்ற கதை சொல்லல் நிகழ்ச்சியில் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட பள்ளி குழந்தைகள் கலந்து கொண்டனர் ஈரோடு மாவட்டம் சத்தியமங்கலத்தில் சுடர் தொண்டு நிறுவனத்தின் சார்பில் கிராமப்புற குழந்தைகளின் கதை சொல்லல் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது இந்நிகழ்ச்சியில் ஈரோடு கதைக்களம் கதை சொல்லி வனிதாமணி சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்டார் பின்னர் அவர் பேசுகையில் குழந்தைகளின் வாசத்தலை ஊக்குவிக்க கதை சொல்லல் மிகவும் முக்கியமானது என்றும் கதை சொல்வதன் மூலம் குழந்தைகளின் கவனிப்பு திறன் மற்றும் வாசித்தல் ஆகியவை குழந்தைகள் நன்றாக கற்றுக்கொள்ள உதவும் என்றும் கூறினார் இந்நிகழ்ச்சியில் அரசு பள்ளி மற்றும் தனியார் பள்ளி குழந்தைகள் சுமார் நூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் கலந்து கொண்டு கதைகளை வாசித்தனர் மேலும் இந்நிகழ்ச்சியில் அரசு மற்றும் தனியார் பள்ளி ஆசிரியர்கள் பெற்றோர்கள் என ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டு குழந்தைகளின் கதை சொல்வதை கண்டு ரசித்தனர் கோவையில் நடைபெற்ற திருக்குறள் பயிற்சி வகுப்பு விழாவில் நல்லறம் அறக்கட்டளை நிறுவனர் அன்பரசனுக்கு கோயம்புத்தூர் இயற்கை காவலர் விருது வழங்கி கௌரவிக்கப்பட்டது கோவை கணபதி பகுதியில் உள்ள குமாரசாமி பள்ளியில் கடந்த பதினேழு ஆண்டுகளாக திருக்குறள் பயிற்சி கணபதி தமிழ் சங்கத்தைச் சேர்ந்த நித்யானந்த பாரதி நடத்தி வருகிறார் இந்நிலையில் திருக்குறள் பயிற்சி வகுப்பு துவங்கி எண்ணூற்று ஐம்பது வார நிறைவு விழாவை முன்னிட்டு பள்ளி மாணவ மாணவிகளுக்கு திருக்குறள் ஒப்புவித்தல் எழுதுதல் கவிதை போட்டிகள் நடைபெற்றது இதற்கான பரிசளிப்பு விழா சிறவையாதினம் குமரகுருபர சுவாமிகள் தலைமையில் நடைபெற்றது விழாவில் சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்ட நல்லற மரக்கட்டளையின் நிறுவனர் அன்பரசன் பேசுகையில் இதுபோன்று மாணவ மாணவிகளுக்கு திருக்குறள் குறித்த விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த மாவட்ட அளவில் நடைபெறும் போட்டிகள் இனி மாநில அளவில் கோவையில் நடத்தப்பட வேண்டும் என கேட்டுக் கொண்டார் விழாவில் கலந்து கொண்ட அன்பரசனுக்கு கோயம்புத்தூர் இயற்கை காவலர் விருதை தவத்திரு சிறவையாதினம் குமரகுருபர சுவாமிகள் வழங்கி கௌரவித்தார் பின்னர் பேசிய அவர் கோவையில் தொடர்ந்து இயற்கை சார்ந்த ஆர்வலராக சேவைகள் செய்து வரும் நல்லற மரக்கட்டளையின் நிறுவனருக்கு இந்த விருது வழங்கி கௌரவித்ததாக தெரிவித்தார் மதுரை அவனியாபுரம் பகுதியில் நடைபெற்ற மஞ்ச விரட்டு போட்டியில் இருபதற்கும் மேற்பட்ட காளைகளும் இருநூறுக்கும் மேற்பட்ட மாடுபடி வீரர்களும் கலந்து கொண்டனர் மதுரை திருப்பரங்குன்றம் அவனியாபுரம் பகுதியில் வடமாடு மஞ்ச விரட்டு போட்டி நடைபெற்றது இதில் வருவாய் மற்றும் பேரிடர்துறை அமைச்சர் ஆர் வி உதயகுமார் மற்றும் சட்டமன்ற உறுப்பினர் சரவணன் ஆகியோர் கலந்து கொண்டனர் இதில் இருபதற்கும் மேற்பட்ட காளைகளும் இருநூறுக்கும் மேற்பட்ட மாடுபடி வீரர்களும் கலந்து கொண்டனர் இதில் நான்கு இளைஞர்களுக்கு லேசான காயம் ஏற்பட்டது பின்னர் அமைச்சர் ஆர் வி உதயகுமார் செய்தியாளர்கள் சந்திப்பில் ஆசியாவிலேயே தென்னிந்தியாவில் வெகு விமர்சையாக கொண்டாடப்படுவது ஜல்லிக்கட்டு என்றும் இந்த ஜல்லிக்கட்டு போட்டி முதலில் அவனியாபுரம் பகுதியில் ஆரம்பிக்கப்படும் இரண்டாவது உலக புகழ்பெற்ற அலங்காநல்லூரில் ஆரம்பிக்கப்படும் என்றும் தெரிவித்தார் நீலகிரி மாவட்டம் மற்றும் அதன் சுற்று வட்டார கிராமங்களில் வசித்து வரும் வடுகரின மக்கள் தங்களது முக்கிய பண்டிகையான 
சக்கரவர்த்தி பண்டிகையை வெகு விமரிசையாக கொண்டாடி மகிழ்ந்தனர் நீலகிரி மாவட்டத்தில் உள்ள சுமார் நானூறுக்கும் மேற்பட்ட கிராமங்களில் வசிக்கும் வடகரின மக்கள் தங்களது முன்னோர்களை நினைவு கூறும் வகையில் ஆண்டுதோறும் டிசம்பர் மாதம் இப்பண்டிகை கொண்டாடி வருகின்றனர் இம்மாதம் பௌர்ணமி நாளுக்கு முன்னதாக வரக்கூடிய சனிக்கிழமை சக்கலாத்தி பண்டிகை கொண்டாடினர் இந்த பண்டிகையை ஒட்டி வடுகரின மக்கள் தங்களது முன்னோர்களை வரவேற்கும் விதமாக சாம்பலை கொண்டு வீட்டின் வாசல்களில் தாங்கள் வணக்கும் தெய்வங்களான சூரியன் சந்திரன் கால்நடைகள் விவசாய கருவிகள் ஆகியவற்றை வரைந்தும் முன்னோர்களுக்கு உணவு படைத்தும் சக்கலாத்தி பண்டிகையை வெகு விமரிசையாக கொண்டாடி மகிழ்ந்தனர் சத்தியமங்கலம் அருகே புதியதாக இடமாற்றம் செய்யப்பட்ட மதுபான கடையை அகற்றக்கூறி பெண்கள் உட்பட ஐம்பதற்கும் மேற்பட்டோர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் ஈரோடு மாவட்டம் சத்தியமங்கலத்தை அடுத்து ஆரியப்பம்பாளையம் அருகே வேறு பகுதியிலிருந்து புதியதாக இடமாற்றம் செய்த மதுபான கடையில் நேற்று மாலையிலிருந்து மது விற்பனை நடந்து வருகிறது மதுபான கடை அருகே புதிய வீட்டுமனை கட்டிடங்களை வணிக நிறுவனங்கள் போன்றவை செயல்பட்டு வருகின்றன இதனால் அந்நிறுவனங்களுக்கும் பொதுமக்களுக்கும் இடையூறு ஏற்படும் என்பதால் அப்பகுதி மக்கள் ஐம்பதற்கும் மேற்பட்டோர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் இதை அறிந்த போலீசார் மற்றும் வருவாய்த்துறை அதிகாரிகள் பொதுமக்களிடம் பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபட்டனர் இதனையடுத்து மதுபான கடை தற்காலிகமாக மூடப்பட்டுள்ளது இதுகுறித்து நாளை அதிகாரிகளிடம் மனு அளித்த பின்பு உரிய நடவடிக்கை எடுக்காவிட்டால் மிகப்பெரிய போராட்டம் நடைபெறும் என போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட பொதுமக்கள் தெரிவித்துள்ளனர் இங்க வீடு கட்டுறதுக்கு நிறைய பேர் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க இடம் வாங்கியிருக்காங்க இங்கே நிறைய கடையெல்லாம் இருக்குது நாங்கள் குழந்தைங்கள வச்சுட்ருக்கோம் அதனால் எங்களுக்கு வந்து இங்கே கடை வாங்கன்னு நாங்கள் சொல்கிறோம் அதையும் சேலத்தில் பிளாஸ்டிக் தடையினால் பொருளாதார வீழ்ச்சி ஏற்படும் என்பதால் இந்தியாவில் பிளாஸ்டிக் பொருட்களை நிரந்தரமாக தடை செய்ய முடியாது என பிளாஸ்டிக் உற்பத்தியாளர்கள் உறுதியளித்துள்ளனர் மறுசுழற்சி செய்யக்கூடிய பயோ பிளாஸ்டிக் பைகள் என்று தரமற்ற கலப்படமான பயோ பிளாஸ்டிக் பைகள் அதிக அளவு இந்தியாவில் விற்பனை செய்யப்படுவதாக சேலத்தில் பிளாஸ்டிக் உற்பத்தியாளர் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர் மேலும் பிளாஸ்டிக் தடையினால் பொருளாதார வீழ்ச்சி ஏற்படும் என்பதால் இந்தியாவில் பிளாஸ்டிக் பொருட்களை நிரந்தரமாக தடை செய்ய முடியாது என்றும் உறுதியளித்தனர் பிளாஸ்டிக் பொருட்களுக்கு தடை விதிக்காமல் மறுசுழற்சி செய்யக்கூடிய தொழிற்சாலைகளை அதிகப்படுத்த அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் கோரிக்கை வைத்தனர் வார விடுமுறையொட்டி சுற்றுலா தலமான சுருளி அருவியில் ஏராளமான சுற்றுலா பயணிகள் குவிந்தனர் தேரி மாவட்டம் கம்பம் அருகே மேற்கு தொடர்ச்சி மலையடிவார பகுதியில் அமைந்துள்ள சுருளி அருவி சுற்றுலா தலமாகவும் ஆன்மீக தலமாகவும் விளங்குகிறது வார விடுமுறை நாளான இன்று சுற்றுலா பயணிகளின் எண்ணிக்கை அதிகரித்துள்ளது மேலும் வனப்பகுதிகளுக்குள் பெய்யும் தொடர் மழையால் அருவியில் நீர்வரத்தும் அதிகரித்ததால் சுற்றுலா பயணிகள் அருவியில் ஆனந்த குளியலிட்டு மகிழ்ந்தனர் திருவாரூரில் பாலியல் குற்றங்களிலிருந்து குழந்தைகளை பாதுகாக்கும் சட்டம் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது தொடர்பான சட்ட மருத்துவம் குறித்து மருத்துவ அலுவலர்களுக்கு திறன் வளர்ப்பு பயிற்சி நடைபெற்றது திருவாரூர் மாவட்ட ஆட்சியரக கூட்டரங்கில் மாவட்ட சட்டப்பணிகள் ஆணைக்குழு மற்றும் மாவட்ட குழந்தைகள் பாதுகாப்பு அலகு சார்பில் மருத்துவ அலுவலர்களுக்கான திறன் வளர்ப்பு பயிற்சி நடைபெற்றது இதனை மாவட்ட முதன்மை அமர்வு நீதிபதி கலைமதி தொடங்கி வைத்தார் பின்னர் அவர் பேசுகையில் பாலியல் குற்றங்கள் தொடர்பான அறிக்கைகளை மருத்துவர்கள் சமர்ப்பிக்கும் போது எளிய முறையில் புரிந்து கொள்ளும் வண்ணம் அறிக்கைகளை வழங்க வேண்டும் என்றும் பாலியல் வன்கொடுமைக்கு உள்ளாக்கப்பட்டார்களா என்பதை அவர்களின் நடவடிக்கை கொண்டு அதனையும் அறிக்கையாக தர வேண்டும் என்றும் கேட்டுக் கொண்டார் இப்பயிற்சியில் மாவட்ட குழந்தைகள் பாதுகாப்பு அலுவலர் செல்வராசு நச்சுயல் தலைமை பேராசிரியர் ஜெகதீஷ் உட்பட பலர் கலந்து கொண்டனர் முதுமலை புலிகள் காப்பக வனப்பகுதியில் உள்ள புலிகளை நானூற்றி எட்டு நவீன தானங்கிய கேமராக்களை கொண்டு கணக்கெடுக்கும் பணி தொடங்கியது நீலகிரி மாவட்டம் முதுமலை புலிகள் காப்பகத்தில் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட புலிகள் உள்ளன இந்த புலிகள் குறித்தும் அவற்றிற்கு தேவையான உணவு வாழ்விடம் போதுமானதாக உள்ளதா என்பதை தெரிந்து கொள்ளும் விதமாகவும் ஆறு மாதங்களுக்கு ஒருமுறை கண்காணிப்பு கணக்கெடுக்கும் பணி நடத்தப்பட்டு வருகிறது இந்த ஆண்டிற்கான முதல் கட்ட கணக்கெடுப்பு பணி புலிகள் காப்பகத்தின் பஃபர் ஜோன் எனப்படும் வெளிமண்டல பகுதியில் கடந்த சில தினங்களுக்கு முன்பு நிறைவடைந்தது அதனைத் தொடர்ந்து கோர்ஜோன் எனப்படும் மையப்பகுதியில் கணக்கெடுக்கும் பணியில் வனத்துறை ஊழியர்கள் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் இந்த நிலையில் பஃபர் ஜோன் பகுதியில் உள்ள சிங்காரா சீகூர் தெங்குமராடா ஆகிய மூன்று வனப்பகுதிகளில் உள்ள புலிகளை 
நவீன கேமராக்கள் பொருத்தி கணக்கெடுக்கும் பணி தொடங்கியது இந்த வனப்பகுதிகளில் உள்ள புலிகள் நடந்து செல்லும் பாதைகளில் இருபுறமும் கேமராக்கள் பொருத்தப்படுகிறது சுமார் இருநூற்று நான்கு இடங்களில் ஒரு இடத்திற்கு இரண்டு நவீன தானங்கி கேமரா வீதம் நானூற்றி எட்டு கேமராக்கள் பொருத்தப்படுகிறது முப்பது நாட்கள் அதே இடத்தில் இருக்கும் இந்த கேமராக்களில் பதிவாகும் தகவல்கள் வாரத்திற்கு ஒருமுறை சேகரிக்கப்படும் பின்னர் இந்த வனப்பகுதிகளில் உள்ள புலிகளின் எண்ணிக்கை வெளியிடப்படும் இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டிற்கான மத்திய சங்க பேரமைப்பு நிர்வாகிகள் தேர்தலை முன்னிட்டு சேலத்தில் நடைபெற்ற நாற்பத்தி நான்காவது மாநில மாநாட்டில் பல்வேறு தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டது தமிழ்நாடு குடிநீர் வடிகால் வாரி ஆட்சிப் பணியாளர்கள் சங்கத்தின் சார்பில் இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டிற்கான மத்திய சங்க பேரமைப்பு நிர்வாகிகள் தேர்தலை முன்னிட்டு நாற்பத்தி நான்காவது மாநில மாநாடு சேலத்தில் நடைபெற்றது மாநில பொதுச் செயலாளர் பரணிகுமார் தலைமையில் நடைபெற்ற இக்கூட்டத்தில் முத்து வடிவில் சிறப்புரையாற்றினார் இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டிற்கான மத்திய சங்க மேல்மட்ட நிர்வாகிகள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட வேண்டும் மத்திய சங்க மேல்மட்ட நிர்வாகிகளின் பதவிகளை முறைப்படுத்த வேண்டும் தேர்தல் முறையாக நடைபெற வேண்டும் செயற்குழுவில் நடைபெறும் தேர்தலில் மாநில செயற்குழு உறுப்பினர்கள் மாவட்ட செயலாளர்கள் மண்டல செயலாளர்கள் மண்டல துணைத் தலைவர்கள் மற்றும் மத்திய சங்க மாவட்ட நிர்வாகிகள் மட்டுமே வாக்களிக்க தகுதியானவர்கள் உள்ளிட்ட பல்வேறு தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன இத்துடன் இந்த செய்தி அறிக்கை நிறைவடைந்தன உடனுக்குடன் உண்மை செய்திகளை அறிந்து கொள்ள இணைந்திருங்கள் லோட்டஸ் நியூஸ் தொலைக்காட்சியுடன் உண்மை மலரட் உண்மை செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள எங்கள் லோட்டஸ் நியூஸின் யூடியூப் பேஸ்புக் ட்விட்டர் ஹலோ ஆப் ஆகிய சமூக வலையதள பக்கங்களிலும் இணையத்திலும் இணைந்தே இருங்கள்